video, bentornati su Black and White. Io sono Giorgia, lavoro lastre e fili di metallo da tanti anni e qui su questo canale condivido consigli e tutorial su questi argomenti. Quello che andremo a fare oggi è un paio di orecchini molto semplici. Li ho pensati per chi vuole avvicinarsi a Tecnica Wire, per chi vuole iniziare a creare con le proprie mani e soprattutto per chi vuole realizzare qualcosa di fatto a mano da regalare a Natale. Infatti i colori non sono a caso, ho scelto proprio l'ottone perché è color oro e il rosso perché è natalizio, quindi e ah, c'è anche il verde, c'è il verde nelle monachelle, quindi sono tutti i colori natalizi, ovviamente potete riadattarli ai gusti della persona a cui dovete fare il regalo oppure eh, ai gusti vostri se volete farli per voi. A me è sempre piaciuto tantissimo fare regali fatti a mano nel periodo natalizio perché trovo che sia un regalo molto più sentito e eh, più personale. Inoltre è anche un modo per fare il regalo a più persone spendendo meno soldi ma più tempo. Quindi spero veramente che questo video ti sia utile e che eh, ti aiuti a iniziare a fare questi regali fatti totalmente a mano dalla monachella all'elemento principale dell'orecchino. Fammi sapere in un commento se anche tu eh, preferisci fare regali fatti a mano per Natale. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto per non perderti nuovi tutorial e seguimi su Instagram perché lì sono attiva tutti i giorni. Ora ti lascio ai materiali necessari per fare questi orecchini. Per fare questi orecchini ci occorre il filo di ottone da 1,2 mm di diametro, io questo l'ho preso su Amazon, tronchesi, pinze tonde, pinze piane, incudine e martello per la decorazione utilizzo queste pietre a goccia sfaccettate, queste più piccoline di pirite da 3 mm e le monachelle con questa piccola pietra 4 mm di avventurina. Se eh, non hai visto il video di come realizzo le monachelle te lo lascio sotto nell'info box insieme ai link eh, dove poter acquistare questi materiali se ci sono link amazon sappi che sono link affiliati quindi io prendo una piccolissima percentuale sull'acquisto ma te il costo non cambia quindi è un ottimo modo se vuoi supportare questo canale andiamo a vedere come realizzare questi orecchini inizio prendendo un filo da 1,2 mm di diametro di ottone e ne taglio un pezzo da 12 cm Ora devo andarlo a piegare per dargli la forma della goccia, vado a prendere un supporto, in questo caso di circa 12 mm di diametro e l'importante è che sia un po' più grande rispetto alla goccia che dobbiamo andare a inserire. Parto dal centro, vado a unire le estremità, ok, e faccio la stessa identica cosa con un altro filo sempre da 12 cm, così che gli orecchini vengano uguali. Ok, lascio che i due, le due estremità si vadano a sovrapporre perché ovviamente mi serve che la forma sia quella di una goccia. Verifico che la mia pietra entri bene, ok. E a questo punto con le pinze piane prendo l'estremità sul retro, esattamente dove incrocia l'altra estremità, e vado a piegarla verso l'alto. Ora l'altra estremità che sta sopra la vado a piegare fino a formare un angolo di 90 gradi. In questo modo. È importante prendere come riferimento dove si incrociano i fili, perché abbiamo visto che erano al centro, in questo modo non rischiamo di deformare la forma della goccia, ma questo vale per qualsiasi altra forma. Ora vado a avvolgere questo filo, fissando bene con le pinze piane.
e vado a tagliare l'estremità su quello che sarà il retro e adesso quest'altro filo lo vado a piegare con le pinze verso di me e poi con le pinze tonde per creare la solina Faccio la stessa cosa con l'altro orecchino, cosa molto importante, gli orecchini devono essere sempre specchiati, quindi in questo caso l'avvolgimento l'ho fatto da sinistra verso destra di questo filo, qui andrò al contrario, ho invertito i fili e andrà da destra verso sinistra. Ora lo vado a martellare in modo che la struttura diventi più solida e più resistente. Ed ecco qua le mie basi che come ti dicevo prima sono specchiate ora vado ad aggiungere la pietra io voglio aggiungere questa pietra a goccia in questo modo ma come potrai notare tra il foro che è qui e la base c'è un po di spazio per non lasciare lo spazio dovrei o mettere la pietra più in alto, ma in questo caso non va bene perché eh, la forma della goccia non è esattamente la stessa della pietra, oppure aggiungere delle piccole pietre ai lati, cosa che andrò a fare. Prendo circa 10 cm di filo da 0,5 mm. Vado a inserire le pietre, quindi inizio con quella piccolina da 3 mm poi inserisco la goccia e di nuovo l'altra pietra come vedi se tengo il filo in questo modo c'è un po di spazio perché la goccia qua si va a sottigliare e le pietre invece sono tonde quindi mantenendo la pietra al centro vado a piegare il filo così di modo che le due palline vadano a toccare la goccia senza lasciare troppo spazio e adesso non mi resta che posizionare la decorazione nella base che ho fatto faccio dei semplici avvolgimenti mi aiuto, mi aiuto con le pinze piane Ok, adesso che ho fatto quattro avvolgimenti da un lato e dall'altro, vado con le tronchesi a tagliare il filo e lo chiudo su quello che sarà il retro dell'orecchino.
A questo punto prendo la mia monachella che ho già realizzato, ti lascio il video nelle schede se vuoi vedere come realizzo queste monachelle con la pietra e te lo lascio anche sotto in descrizione. Apro l'anellino della monachella, vado a mettere il mio elemento e l'orecchino è completato. Ricapitolando quello che abbiamo fatto, ho preso il filo e gli ho dato la forma della goccia, ovviamente prendendo con un supporto un po' più grande rispetto alla pietra. Questo discorso vale anche per pietre tonde, l'importante ecco, è assicurarsi che la decorazione vada perfettamente all'interno della forma. Eh, mi raccomando ogni volta che fai gli orecchini lavora i fili insieme, come in questo caso, quindi li ho piegati insieme e poi ho preso i riferimenti per fare la solina e l'avvolgimento. Ogni volta che c'è una, una forma chiusa quindi dobbiamo prevedere la sola se dobbiamo appunto appenderlo come in questo caso con le monachelle e l'avvolgimento per chiuderla una volta chiusa la figura l'ho martellata per renderla più stabile e poi l'ho decorata e infine l'ho decorata con le pietre stando attenta a non lasciare gli spazi vuoti questa è solo una questione estetica ovviamente quindi sta a te decidere come riempire gli spazi vuoti, se vuoi lasciare gli spazi vuoti, eccetera. Io spero che questo video tutorial ti sia stato utile, lascia un mi piace per supportare questo canale, ti invito a leggere la descrizione per vedere dove puoi acquistare i materiali che ho utilizzato, per vedere altri video di questo tipo, e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!